，给你们两个布置的婚礼现场满意吗？满意，特别满意，<笑>谢谢老大，谢谢老大。行啊，我就不当你们俩电灯泡了，自由活动吧。哦。老大，谁是谁的电灯泡啊？我俩不给你当电灯泡才对。走了走了走了走了走了，走了走了走了拜拜拜拜。不是，你怎么找到这儿的？昨天一不小心看了你的婚礼策划案，自然就知道了。可以呀、啊，啊厉害呀、啊、你啊！哎，正好你妈那个心绞痛药，伊芙达不是快没了吗？咱们去给她买点吧，药店就在那边。谢谢你啊，还想着我妈。别客气，见外，走。八蛋，哎，八蛋，行，你先冷静点，冷静点。告诉你，让开，今天我要血溅五步，打我这死儿。夏言。既然你已经看到了，你还纠缠干嘛？你再这么纠缠下去，你期待一个什么结果呢？走，走啊，走啊！我现在这儿，我就是揪心的疼。我觉得真的没有谁比我更惨。你说我们俩恋爱这么长时间？别说送花了，他就是连逛街都没有陪过我。我老以为说啊，是不是这次我把爱情丢失了，全都是我自己的问题。直到今天我才发现，很有可能在这段爱情结束之前，他就已经背叛我了。我以后再也不相信什么狗屁爱情了。那我问你，你是不是还爱着蒋建南？爱不爱他跟你有什么关系吗？看你刚才那副样子，我觉得你对他还是有感情的。呸！别否认，你的态度已经说明一切了。我说明什么了？说明什么了？就是因为他，我的生活才会这么乱七八糟，生不如死。你要是愿意的话，你就继续回去找他，跟他好好过呗。行啊，金志豪，赶我走了是吧？但你现在是不是太早点了？别忘了，你还指着我在你妈那儿给你打马虎眼呢。你这人怎么说话呢？我这不是不想让你难受，我在顺着你说吗？怎么赖我头上了？喝多了吧你？我清醒着呢。你现在，你现在就是猫哭耗子假慈悲。我告诉你，我用不着那个假老公来这样安慰我。哎，我这是真心关心你好吗？真心？<笑>太搞笑了，咱俩从一开始就是假。怎么能真的了？反正我现在是世界上最悲催、最可怜的人了。哎，谁跟我都是假的，没有一个人对我是真心的。我现在反而挺羡慕包贝贝的，最起码蒋建南对他是真的呀，是吧？可我呢？你要是觉得蒋建南好，你回去找他呗。我都说了，那是我的事儿，我找不了他跟你没关系，你少多嘴行不行？我这不是看你难受吗？我才说，不然我才懒得说一个字呗。你要是这样的话，让我妈看出来那更麻烦，你知道吗？哟，狐狸尾巴终于露出来了。哎，您说了半天，还是怕我在您妈面前露馅，您不好跟您妈解释啊？因为我想演啊。我告诉你，金志豪。我早就烦了，我累了，这出戏我演不下去了。您要是还想演下去，您看您随便找个女孩陪您啊，过过戏瘾，没准还能假戏真唱呢，挺好的，我觉得。别以为就你烦，我更烦。我还希望这一切早点结束呢。很简单啊，咱俩现在回去，把这些事儿都跟他们说清楚就行了。行，说就说，你到时候别后悔啊。打死也不后悔。你跟他们说还是我跟他们说啊？妈，丁爸爸，嫂子哥，你都在啊？你们俩谁先说？说什么呀，妈？演，接着演，我倒要看看这出戏你们想演到什么时候。
啊，你说什么呢？我说什么你不明白吗？我就是想知道，你们为什么这么瞒天。这就是真相，问你什么意思啊？不，你的意思就是说你跟金志豪连连恋爱都没有谈过啊？嗯，好好，然然说的是真的吗？是真的。看着我，这到底怎么回事啊？还是我来说吧，事情是这样的，我那个时候这广告都打出去了。当时情况你们也知道，我不能掉链子，我掉链子的话，我工作都没了。那正好那时候金志豪，他也有那方面的需求嘛，所以我们两个就一拍即合了。金志豪需求，嗯，不是妈，是这样的啊，当时您不是误会我吗？这一集心脏病还犯了，还差点住了医院。我就是怕您担心，所以我找下人帮忙。本来想着吧，您回西班牙就结束了，没想到阴错阳差的就耗到了现在。不是，奶奶，那我不妈，我知道你想问什么。我住在这儿，阿姨才能相信我跟金志豪真的结婚了呀。我们俩本来想着说，就就骗一下就完了，没想到拖这么久，所以把我们两个各自的生活全都打乱了。你多大人了你、啊？你干嘛要做这种荒唐的事情啊？你是在生孩子啊你？我想让你开心嘛，我高兴是吧？我现在我告诉你，我还不是当初被你气死算了，我气死算了。你说你怎么能这样你、啊？我问你、啊，你现在打算怎么办？说。我现在还能打算怎么办呀、啊？既然已经真相大白了，那就。